，很多人早餐都有喝豆浆或者喝牛奶的习惯，不过大多数人并不会把豆浆和牛奶同时喝。毕竟两种食物都有喝错了拉肚子的可能，大家害怕混合后会不会增加闹肚子的概率？喝豆浆和牛奶之后拉肚子的原因并不相同。喝牛奶拉肚子主要是乳糖不耐受症导致的。不管亚洲人还是欧美人，都广泛存在乳糖不耐症。这类人群喝完奶就出现肚子胀、排气，还有腹泻，甚至呕吐，这是有些人体内天然缺乏乳糖分解酶导致的结果。而喝豆浆拉肚子，主要是因为喝了未彻底煮熟的生豆浆所致。生大豆中含有胰蛋白酶抑制剂、脂肪氧化酶和细胞凝集素等抗营养吸收物质。如果生食会出现中毒的情况，所以在家自制豆浆时一定要彻底煮熟才能喝。至于豆浆和牛奶，对于不存在乳糖不耐症的朋友是可以同时喝的。牛奶中的动物蛋白、钙、维生素 A 等营养物质含量丰富。而且吸收率较高。豆浆中则含有丰富的植物蛋白质、大豆异黄酮、灵芝、低聚糖、膳食纤维类营养物质。两种食物一起喝，起到补钙、补充蛋白质和大豆异黄酮的作用。大豆异黄酮被称为天然的雌性激素，可以缓解女性更年期的身体不适症状。豆浆、牛奶一起喝，也要注意摄入量。通常来说，牛奶每天喝300毫升比较合理。如果喝了酸奶，则要按比例减少牛奶的摄入量。豆浆每天最多喝80零毫升比较合适。今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊，女性早餐喝红枣豆浆和牛奶，美容补钙，还能缓解更年期身体不适。如果是在家自制豆浆，打磨豆浆时还可以加一些去核的红枣。大家都知道，红枣是个养生佳品。传统中医认为，红枣有美容养颜、帮助睡眠的食疗效果。从现代营养学看，确实红枣维生素 C 和钾元素含量比较高，可以起到预防感冒、帮助血压保持稳定的作用。最后，爆炸营养课堂的营养师提醒大家，不管喝豆浆还是喝红枣豆浆，都不要额外加糖。红枣豆浆本身就含有糖分，不要额外增加糖的摄入量。中国居民膳食指南建议，成年人每天摄入糖不宜超过二五克，否则会增加肥胖、糖尿病等多种慢性病的患病风险。